en estas tierras milenarias trataremos de buscar, indagar el origen de las mitologías de las runas. Cuenta la leyenda que hace aproximadamente 5.000 años atrás la mitología nórdica dice que existió un dios que se llamó Odín. Un dios hizo un sacrificio de sacarse el ojo, perdió la vista. Se clavó una lanza en su costado y de ese momento perdió la vida. Ese fue el momento que encontró un conocimiento interior. Encontró la gracia de que los dioses le dieran a conocer el lenguaje de la runa. Dice la mitología que Odín es un dios ambivalente, es decir, tiene dos fuerzas. Es el dios de la paz, es el dios de la guerra, es el dios de la belleza, es el dios del bien, de la poesía, de la mística, del arte. Y gracias a Odín podemos tener en el día de hoy, desde el punto de vista de las mitologías nórdicas, ese conocimiento ancestral que mezcla la fusión de la tierra y el cielo, de la materia y el espíritu. Él lo que vino fue a traer un conocimiento superior, un lenguaje superior. Vino a enseñarle al ser humano que a través del lenguaje de la runa, de las posiciones rúnicas, de las posturas rúnicas, el hombre podía tener una conexión entre la materia y el espíritu, entre lo físico y lo espiritual. A través de las posturas rúnicas, de las posiciones rúnicas, de la forma que el hombre puede optar frente a la bendita madre naturaleza, puede absorber la conciencia, puede despertar su conciencia, puede atrapar la energía como el Kundalini para su desarrollo interior, su trabajo espiritual. Por eso es que es importante conocer para qué sirve cada runa, cada postura rúnica, cada posición es rúnica. Hay runi, runas para la voluntad, para la conciencia, para el despertar del Kundalini, para tener conexión íntima con nuestra bendita madre interior.